Ich habe die Berge um mich herum und höre Sprachfetzen aus Italienisch und Deutsch. Sorry nochmal. Björn Freitag ist heute in Südtirol, genauer gesagt in Brixen und Umgebung unterwegs. Nicht nur eine kulinarische Entdeckungstour, es wird auch tierisch erholsam. Hinter uns hier sehen wir den kleinen Wellnessbereich von unserer äh, Schweinefreiland Show hier. Die nördlichste Provinz Italiens lässt den Spitzenkoch nicht mehr los. Also schöner geht's nicht mehr. Das ist der Kühlberg. Ich glaube, ich bin verliebt in Südtirol. Das ist, boah, ist das schön. Brixen ist die älteste Stadt Südtirols. Die gesamte Region zählt seit dem Ersten Weltkrieg zu Italien. In der historischen Altstadt trifft Björn seine Gastgeberin. Die Radiomoderatorin Sarah Bernardi ist gebürtige Brixenerin. Sarah. Hi Björn. Mensch, in was für einer wunderschönen Stadt wohnst du denn hier? Herzlich ein willkommen. Traum. Ist das immer so warm hier? Nee. nee. Äh, abends verschwindet die Sonne recht bald hier. Ja. Das ist das Gute an Brixen. Und dann kühlt es auch recht bald ab. Also, Aber toll, dass Uhr. du mir hilfst, einfach Sehr mal gerne. den Durchblick gerne. hier so ein bisschen zu haben. Das ist mir eine große Ehre. Sollen wir ein bisschen schlendern gehen? Ja, ganz gerne. Ja? Ja. Super. Also am, am besten, wir gehen ja. gleich die großen Lauben hoch. Die großen und die kleinen Lauben wurden im 12. Jahrhundert als Idee für eine Straßenmarktanlage gebaut. Heute bilden sie das Einkaufszentrum der Stadt. In den Laubengängen befindet sich eine malerische Shoppingmeile für Touristen und Einheimische. Warum kommen die Gäste hier so gern hin? Ist das Klima? Es ist sicher das Klima. Also ja. in dem Moment glaube ich, da haben deutsche und italienische Gäste unterschiedliche Gründe, glaube ja. ich. Die deutschen Gäste, kaum sind sie über den Brenner, ja. fühlen sie sich ein bisschen in Italien, ja, aber ja. verstehen halt doch die Menschen noch. Ja. Und andererseits die Italiener, die mögen einfach die Dolomiten, mhm. ein bisschen an Diamo in Montagna, das heißt, ja. wir gehen in die Berge. Wir, ja. ähm, und Brixen ist einfach schön, es ist kulturhistorisch ganz, ganz eine wertvolle Stadt und man kann mhm. sich hier einfach gut gehen lassen. Die Gastronomie Brixens richtet sich vermehrt auch an ein jüngeres Publikum, zum Beispiel das Tre Fiori. Eine Bar mit Hinterhof, die etwas versteckt in einer kleinen Gasse liegt. Hier gibt es eine große Auswahl an craft sorten mehrere davon frisch vom Fass. Oder der alte Schlachthof. Vor allem zum Feierabend ist es hier fast immer voll. Allerlei regionale Drinks und kreative Küche. Hier kann man sogar übernachten. Bed and Breakfast mit Schlafkojen unterm Dach. Frühstück gibt es dann unten im Lokal. Ein besonderes kulinarisches Erlebnis erwartet Björn nun in der Gemeinde Farn, ein paar Minuten entfernt von Brixen. Jetzt treffe ich gleich den Käsepapst aus der Region hier und der lagert seine Käse mitten im Wald. Wie das funktioniert, da bin ich echt mal gespannt. Hansi Baumgartner ist ehemaliger Sternekoch. Heute veredelt er als sogenannter Affineur allerlei Käsesorten. Björn will erfahren, wie genau er das macht. Der Treffpunkt der beiden ist mehr als außergewöhnlich. Schön, dass du heute hier bist. Hallo Hansi, ja, grüß dich. <lacht> das sieht aber finster aus hier. Was ist das? Ah, das ist ein, ein richtiger Bunker noch. Er war für militärische ja. Zwecke gedacht. Zweiter Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Okay. Und dann haben wir den umfunktioniert ja. fürs Käselager. Warum ausgerechnet hier, erklärt er Björn später. Erstmal geht's rein in den Bunker. Boah. Wie schön kalt das hier ist. Also hier liegen ja Werte, das ist ja unschätzbar. Wahnsinn. Bis zu 3000 Käseleibe lagert Hansi hier gleichzeitig. Hartkäse, Weichkäse, Sauermilchkäse und, und, und. Warum hast du dich für den Bunker entschieden? Ja, aus mehreren Gründen. Einmal äh, in der Saison, wenn die Alpsaison zu Ende geht, dann müssen wir viel Käse einkellern. Da brauchen wir viel Platz. Das Zweite, du merkst ja die feine Luftfeuchtigkeit, die Temperatur ja. in der Regel von 10 bis 12, ja. 13, 14 Grad. Und hohe Luftfeuchtigkeit. Und hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann ist auch eine gute Nutzung, mhm. weil sonst würde dieser Bunker leer stehen. Ja. Und das ist eine geniale äh, Reifemethode dann schlussendlich für den Käse. Regionale Herkunft ist Hansi sehr wichtig. Seinen Käse bezieht er größtenteils von Almen aus der Region. Erst lässt er den Käse hier im Bunker reifen, später veredelt er ihn auf rund 60 verschiedene Arten. Heraus kommen besondere Sorten wie Ziegenkäse mit Heu, Camembert mit dunkler Schokolade oder Blauschimmelkäse mit Zwetschgen. Björn darf probieren und genießen. Boah, 
sehr lecker. Der ist unbeschreiblich. Also der ist ja so lecker. Wie bekomme ich die Käse? Kann ich die bei dir auch äh, online ja, bestellen? Ja, Ja, also die, unsere gerne. Zuschauer können jetzt auch bei dir ja, den Käse kaufen. Wahnsinn. Raus aus dem Bunker, hin zu einem Bauernhof, der sich ganz in der Nähe befindet. So, jetzt bringe ich euch an einen richtig coolen Ort. Das ist der Hubenbauer hier in Fahren, oberhalb von Brixen. Und einer der ältesten Bauernhöfe, wirklich hier der ältesten drei, vier Bauernhöfe, die es gibt im Talskessel hier, hat eine wunderschöne alte Geschichte, hat richtig cooles, neues Konzept. Deswegen, also die Mischung ist abenteuerlich. Kommt mit! Idyllisch ist es hier zwar auch, aber auf den ersten Blick merkt man, von einem herkömmlichen Bauernhof ist der Hubenbauer weit entfernt. Da drinnen gibt es das Bier, das hier selber gebraut wird, da oben in der Brauerei. Und da drüben gibt es Eis, das wird auch hier selber gemacht. Beides recht ungewöhnlich für den Bauernhof im Eisacktal. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Er ist hier der Chef. Alexander Stolz hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Hast du Zeit, uns ein bisschen herumzuführen nachher? Ja, auf jeden ich Fall. Ich den Leuten sehr, sehr gerne ein bisschen was vom Hubenbauer und der Arbeit hier zeigen. Auf jeden Fall. Der älteste Teil stammt ursprünglich aus dem Jahr 1196. Vor rund vier Jahren entschied sich Alex, den Hof komplett umzubauen. Der Charme der alten Mauern sollte aber unbedingt erhalten bleiben. Das habt ihr so schön gemacht, wirklich mit den LED-Lampen, so alt trifft neu. Das ist cool, oder? Nebenan, im alten denkmalgeschützten Stall, befindet sich die hofeigene Brauerei. Gäste können die Produktion hier hautnah erleben. Also in unseren Bieren verwenden wir, wo es irgendwie geht, äh, Rohstoffe von unserem Hof. Also unser Treibstoff, unser Helles, das, ist helle. mhm. das sollte runtergehen wie Öl eben. Das ist eben äh, sehr trinkig, ein bisschen malzig, leicht hopfig nur. Neun verschiedene Biersorten braut Alex. Sein Konzept? Von den angrenzenden Wiesen kommt das Getreide ohne große Umwege direkt ins Glas. Die Idee zum Brauen kam ihm eher spontan. Du sprichst inzwischen wieder Profi, dabei bist du eigentlich Bautechniker. Ja genau, also meine Wurzeln <lacht> sind zwar im Baugewerbe, habe mich da aber nie so ganz heimisch gefühlt und habe dann, als wir hier mit unserem kleinen Buschenschank begonnen haben, recht schnell äh, geglaubt zu wissen, dass ich eigentlich in der Gastronomie mehr zu Hause bin. Mhm. Er hat Baustelle. gesagt, ihm hat Bier eigentlich nie geschmeckt und er wollte einfach eins selber brauen mit einem Kumpel gemeinsam, das halt schmeckt, oder? So, genau. kurze Fassung. Kurz fassen, genau. Also ein, unsere Statuten bestehen aus einer Zeile, es muss uns beiden schmecken. Schmecken soll es auch in der Gelateria des Hofs. Hier gibt es allerlei selbst kreierte Eissorten. Mit dem Kürbiskernöleis hat Alex Schwester Liss sogar bei der WM der Eismacher teilgenommen. Da habe ich halt bewusst eine österreichische Grundsorte genommen, weil es doch das Kürbiskernöl ist. Weil ähm, das letzte Mal, als ich beim Gesamtfinale von ähm, Gitarato Virtu mitgemacht habe, da haben sie alle gesagt, du schaust nicht aus wie eine typische Italienerin, du redest nicht wie eine Italienerin, du bist für uns eine Österreicherin. Österreicherin. Ja. Na ehrlich, ja. weil da hattest du, da hatte sie nämlich ein Apfel, Speck und Schüttelbroteis. Ja. Ja. Und das war der volle Erfolg. Ja, also <lacht> wir sind äh, von 4600 Teilnehmern sind wir unter die ersten acht gekommen. Natürlich gibt es auf dem Hof auch Deftiges. Salami, Wurst und Speck stellen sie selbst her. Mit Fleisch von Schweinen, die auch hier aufwachsen. Um rund 30 davon kümmert sich Alex. Südtiroler Speck sei häufig eine Mogelpackung, meint er. Also ich fand es eben schade, dass oft beim Südtiroler Speck steht zwar Südtiroler Speck drauf, aber die Schweine, das Einzige, das sie hier gesehen haben, ist die Autobahn. Und da waren sie eben schon tot. Und deswegen finde ich es viel schöner, wenn man sagen kann, also sie sind zwar nicht hier geboren, durften aber hier aufwachsen und dann eben hier ein schönes Leben haben. Die Schweine scheinen sich hier ganz wohl zu fühlen. So genau, also hinter uns hier sehen wir den kleinen Wellnessbereich von unserer äh, Schweinefreiland-Show hier. Also ihr seht, es geht ihnen gut. Action ohne Ende, also die haben Spaß hier. Und im Notfall heißt es, einer für alle, alle für einen. Also da ist, wenn, einer, wenn einem was Spanisch vorkommt, dann, da ist, und dann ist alle weg. Jetzt schauen Sie mal und nach zwei Minuten stehen Sie alle wieder hier oben. Also blinder Alarm. Also auch die Bezeichnung Rennschwein kommt nicht von ungefähr. <lacht> Björn und Sarah fahren jetzt weiter in den Nachbarort Klausen und zwar ganz hoch hinauf. Die Klausner Hütte liegt auf über 1900 Metern. Ein kleiner Wanderweg führt direkt bis zur Hütte. 
Allerdings spielt das Wetter plötzlich völlig verrückt. Es regnet in Strömen. Uff, oh, Sarah. Was ist denn da Glück. los gerade draußen? Komm, wir gehen hier rein. Oh. Ja, alte Stube ist gut. Boah. Sag mal, wir haben jetzt 33 Grad gehabt und so schnell ändert sich das jetzt ja. hier. Ja, das ist hier eigentlich relativ normal. Ja. Warte nur, jetzt geht's richtig los mit Hagel. Soeben noch Sonnenschein, jetzt hagelt es. Typisches Alpenwetter. Sind wir sicher hier? Ja. Kriegen wir <lacht> hier was zu trinken und was zu essen? Das ist sicher und wir ja? sind auch sicher. Und ob zwei frisch gezapfte und eine zünftige Südtiroler Jause. Sarah, jetzt muss ich erst auf 1900 Meter kommen, um den Original Tiroler Speck mal zu essen. Ja, also danke schön. Danke schön. Danke. Schau, gehört das Brot dazu. Ja. Gehört dazu, das harte vor allem, das mhm. Schüttelbrot. Und Schüttelbrot, lass schmecken. genau. Ja. Ja, ja. Probier erst mal ohne Brot ja, jetzt ja. ein bisschen Speck. Mhm. Das ist das typische Aroma mhm. vom Südtiroler Speck. Mhm. Und dann meint es der Wettergott doch noch gut mit Björn und Sarah. Das Gewitter verzieht sich. Zum Vorschein kommt ein einmaliges Panorama. Oh, es klappt doch noch mit Nein. einem Blick auf die Dolomiten. Ach, Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja. Das ist für dich alles normal. Für mich ist das jetzt hier Gänsehaut gerade. Also schöner geht's nicht mehr. Das ist der Kübel. Ich glaube, ich bin verliebt in Südtirol. Das ist, boah, ist das schön. Björns Liebesbekenntnis an die gesamte Region. Das war's von mir aus Brixen. Ich hoffe, ihr genießt auch noch das Panorama hier und ihr könnt das ja auch mal live erleben. Aber ich empfehle euch erstmal, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.